La escasez de agua y la contaminación de afluentes ha provocado que en algunos municipios de la cuenca del río Duero utilicen aguas residuales para los cultivos de fresas y hortalizas plantados a cielo abierto. Después del brote de hepatitis por consumo de fresas contaminadas en Estados Unidos y Canadá, se presentaron diversas alertas sanitarias y creció la preocupación de los productores y ambientalistas por la contaminación del río, ya que muchos pequeños agricultores utilizan agua contaminada para el riego de fresas y hortalizas. Están jitomates, cebollas, chiles, todo lo que se produce aquí, muchos son regados a, con el, a, a, a través del agua del río Duero. Entonces, de presentarse una, una, una situación así, pues sería muy preocupante, porque no sería en un cultivo en específico. Hay una serie de riesgos para la salud asociados con el riego de aguas residuales para los cultivos de alimentos, en particular con las técnicas de riego superficiales. Ante los nuevos brotes de enfermedades, se hace un llamado a reforzar la vigilancia fitosanitaria. El evitar que eh, se cultiven con aguas negras y todo el fomento sanitario que aquí mencionamos. De acuerdo a estudios microbiológicos realizados en la cuenca, se han detectado altos niveles de patógenos de E. coli y salmonella por uso de aguas residuales. Estos se utilizan directamente para regar este, cultivos y es lo que te terminas comiendo. Ante estos problemas de contaminación, especialistas en salud exhortan a la población a lavar o desinfectar verduras, frutas y hortalizas antes de consumirlas. De no hacerlo puede provocar la transmisión de hepatitis A, salmonela o cólera. En la Cámara, Alejandro Mendoza, para Mega Noticias informó Fabiola Vázquez.